মাজ ইন ওয়ার্ল্ড ওয়ার টাইম ইজ নট অ্যাপসলিউট যেখানে ঘড়ির কাটার গতি স্পিড বা গ্র্যাভিটি দ্বারা পরিবর্তন করা যেতে পারে দিস সিমস লাইক এ সায়েন্স ফিকশন মুভি তবে এটি পদার্থবিজ্ঞানের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য সময়ের প্রসারণ মানে টাইম ডায়ালেশন সর্বপ্রথম অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তার থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে প্রকাশ করেছিলেন এই থিওরি আমাদের বলে হাই স্পিড বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের প্রভাবে সবাই ভিন্নভাবে আচরণ করতে পারে সো হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি ফয়সাল আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব টাইম ডায়ালেশন সম্পর্কে আইনস্টাইনের এই থিওরি অফ রিলেটিভিটি দুজন ফিজিসিস দ্বারা অনেকটাই ইনফ্লুয়েন্স ছিল এর মধ্যে একজন ছিলেন স্যার আইজেক নিউটন যিনি লজ অফ মোশন আবিষ্কার করেন এবং আরেকজন ছিলেন জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল যিনি লজ অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম আবিষ্কার করেন নিউটনের ল আমাদেরকে বলে গতি কখনোই অ্যাবসলিউট নয় বাট রিলেটিভ মানে গতি অলওয়েজ আপেক্ষিক গতি সব সময় একটি বস্তুর সাথে আরেকটি বস্তুর তুলনামূলক স্পিড অর্থাৎ একটি ট্রেন চল্লিশ কিলোমিটার গতিবেগে আছে যদি আপনি স্থির অবস্থায় ট্রেনটিকে অবজার্ভ করেন ঠিক একই ট্রেন বিশ কিলোমিটার গতিবেগে থাকবে যদি আপনি বিশ কিলোমিটার গতিতে চলা আরেকটি ট্রেন থেকে অবজার্ভ করেন ঠিক এই থিওরিটা মহাবিশ্বের সকল গতিশীল অবজেক্টের ক্ষেত্রেও ঠিক সেম অন দি আদার হ্যান্ড ম্যাক্সাল আমাদেরকে বলেন দ্য স্পিড অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সাচ এস লাইট ইজ ফিক্সড মানে আলোকে যেই অবজার্ভ করুক না কেন আলোর গতি সবার ক্ষেত্রে একই থাকবে অর্থাৎ আপনি যদি আলোকে আলোর গতিতেও দেখেন তবুও আলোর গতির কোনো পরিবর্তন আসবে না আইনস্টাইন চিন্তা করেন গতি যদি অলওয়েজ রিলেটিভ হয় তাহলে আলোর গতি কেন কনস্ট্যান্ট হবে মানে নিউটনের লজ অফ মোশনে কিছু একটা বাকি ছিল আইনস্টাইন বলেন গতিশীল কোনো বস্তুর সময় অবশ্যই স্লো হতে হবে যদি আলোর স্পিড ইউনিভার্সাল থাকতে হয় নিউটন বিশ্বাস করতেন টাইম ইজ অ্যাবসলিউট বাট আইনস্টাইন বলেন সময় স্পিড বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের প্রভাবে স্লো অথবা ফাস্ট কাজ করতে পারে দ্যাট মিন্স টাইম ইজ নট অ্যাবসলিউট বাট অলওয়েজ রিলেটিভ প্রত্যেকটা বস্তুর তার নিজস্ব টাইম লাইন আছে মানে একই সময়ে থাকা দুজন মানুষের মধ্যে একজন যদি স্পেস থেকে হায়ার ডিস্টেন্স অতিক্রম করে আবার একই জায়গায় আসে তাদের দুজনের ঘড়িতে ভিন্ন সময় দেখাতে পারে ঠিক উনিশশো সালে এমন একটি এক্সপেরিমেন্ট করা হয় যেখানে দুইটি প্লেনে দুইটি অ্যাটমিক ক্লক রাখা হয় এবং তারা অপোজিট ডাইরেকশনে ভিন্ন গতিতে ট্রাভেল করে আবার একই জায়গায় এসে দেখতে পায় তাদের একটি ঘড়িতে তিনশো নানো সেকেন্ড কম ছিল তাহলে এটা কিভাবে হল দুজন একই সময়ে রওনা হয়েও কিভাবে ভিন্ন সময় এসে দেখা করল চলুন আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বিষয়টাকে চিন্তা করি ধরুন একটা সবুজ মাঠে একজন মানুষ হাঁটছে যার নাম হচ্ছে এ সো দ্য পার্সন এ একটা নির্দিষ্ট ডাইরেকশনে একটা নির্দিষ্ট গতিতে সামনের দিকে হাঁটছে এ হাঁটার সময় তার ফুট স্টেপ কাউন্ট করছে এবং একই সাথে তার ডিস্টেন্সও বেজার করছে এই সিচুয়েশনে এর সামনে দুইটি গাছ ছিল এ তার বিশতম ফুট স্টেপে দুইটি গাছকে ঠিক একই সময় অতিক্রম করে ধরুন সেখানে আরেকজন ছিল যার নাম হচ্ছে বি যে একই সাথে সামনের দিকে এগোচ্ছে অ্যাট দ্য সেম স্পিড লাইক এ এই সিচুয়েশনে বি প্রথম গাছটিকে আগে অতিক্রম করে এবং এর কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় গাছটিকে অতিক্রম করে এর ক্ষেত্রে সে একই সময়ে দুইটি গাছ অতিক্রম করে কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে সে ভিন্ন সময়ে দুইটি গাছ অতিক্রম করে দ্যাট মিন্স দ্য অর্ডার অফ প্যাসেজ ডিপেন্ডস অন দ্য ডাইরেকশন ধরুন এখানে এ বিয়ের ফুট স্টেপ অবজার্ভ করছে এর পার্সপেকটিভ থেকে বিয়ের ফুট স্টেপ দেখলে মনে হয় সেগুলো অনেক কাছাকাছি অবস্থান করছে মনে হয় বি যেন ছোট ছোট ফুট স্টেপ দিয়েছে ঠিক একইভাবে বিয়ের পার্সপেকটিভ থেকে এর ফুট স্টেপ দেখলে মনে হয় সেগুলো দূরে দূরে অবস্থিত ইন রিয়ালিটি এ এবং বি একই গতিতে হারছিল এমনকি তাদের ফুট স্টেপের দূরত্বও সেম ছিল চলুন আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দেখি এক্ষেত্রে এ এবং বি সেম ডাইরেকশনে হাঁটছে বাট দিস টাইম দ্য গ্রাউন্ড ইজ নট ফ্ল্যাট বি কে একটি ছোট্ট পাহাড় দিয়ে হাঁটতে হবে আবারও যদি এর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা দেখি তখন বিয়ের ফুট স্টেপগুলো ছোট মনে হবে এক্ষেত্রেও তাদের ফুট স্টেপের দূরত্ব সেম ছিল কিন্তু তাদের অবজার্ভ করা ফুট স্টেপ আলাদা ছিল দ্যাট মিন্স ইটস জাস্ট এ ম্যাটার অফ পার্সপেকটিভ একজনের পার্সপেকটিভ থেকে আরেকজনের ফুট স্টেপ দেখলে সেগুলো ভিন্ন মনে হয় অর্থাৎ দুইজন মানুষ যদি তাদের ফুট স্টেপ ভিন্নভাবে দেখতে পান এর পেছনে দুইটি কারণ থাকতে পারে হয় তাদের ডাইরেকশন ভিন্ন ছিল আর নয়তো বা তাদের একজনের সারফেস কার্প ছিল এ এবং বি তাদের ফুট স্টেপ ভিন্ন দেখলেও ইন রিয়ালিটি তাদের ইন্ডিভিজুয়াল ফুট স্টেপের দূরত্ব এবং গতি একই ছিল ইটস জাস্ট অ্যান এফেক্ট অফ পার্সপেকটিভ অ্যাকর্ডিং টু রিলেটিভিটি ইউনিভার্সের সকল অবজেক্ট একটা ফোর ডাইমেনশনাল সারফেসের মধ্যে আছে 
যার নাম হচ্ছে স্পেস টাইম আমরা এত কমপ্লেক্স ফোর ডাইমেনশনাল সার্ফেস চিন্তা না করে একটা টু ডি সার্ফেস নিয়ে চিন্তা করি ঠিক এক্সাম্পলে বলা ওই সবুজ মাঠের মতো স্পেস টাইমের সার্ফেসে ইউনিভার্সের সকল অবজেক্ট গতিশীল অবস্থায় আছে এবং প্রত্যেকটা বস্তুরই তাদের নিজস্ব সময় নিজস্ব ঘড়ি আছে অ্যাজ দ্য মুভ দেয়ার ক্লক পাসেস টাইম এখানে প্রত্যেক সেকেন্ড অতিক্রম করা আর এক্সাম্পলে বলা প্রত্যেকটা ফুড স্টেপ আমরা একইভাবে চিন্তা করতে পারি আমাদের আরও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে স্পেস টাইমে অবস্থিত সকল অবজেক্ট এক সেকেন্ডে সমান পথ অতিক্রম করে অ্যারাউন্ড থ্রি হান্ড্রেড কিলোমিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ ইউনিভার্সে অবস্থিত সকল অবজেক্ট ঠিক একই গতিতে ছুটে চলেছে বাট নট ইন দ্য সেম ডাইরেকশন ইউনিভার্সের সকল অবজেক্টগুলো একই গতিতে থাকলেও তাদের ডাইরেকশন আলাদা প্রত্যেক অবজারভার তাদের সাথে দুইটি অ্যাক্সিস কারি করে একটা হচ্ছে সময় এবং আরেকটি হচ্ছে স্পেস হুইচ ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য টাইম অ্যাক্সিস কোনো অবজেক্ট যখন আমাদের সাথে সেম ডাইরেকশনে থাকে তখন আমাদের মনে হয় সেটা স্থির অবস্থায় আছে যখন সেই একই অবজেক্ট আমাদের থেকে ভিন্ন ডাইরেকশনে ট্রাভেল করে তখন আমাদের মনে হয় সেই অবজেক্ট গতিশীল অবস্থায় আছে এই স্পেস অ্যাক্সিসে আমরা ডাইরেকশনের যে অ্যাঙ্গেল দেখতে পাই তাকে আমরা স্পিড বলে থাকি ঠিক সেই সবুজ মাঠের মতোই একজন অবজারভারের জন্য দুইটি ইভেন্ট সেম সময়ে ঘটলেও ভিন্ন ডাইরেকশনে থাকা অন্য অবজারভার সেই ইভেন্টগুলোকে ভিন্ন সময়ে দেখবে এটা কোনো অপটিক্যাল ইলিউশন নয় দ্যাটস এ ডিফারেন্স ইন পারসপেকটিভ এখানে দুজন অবজারভারের স্পেস টাইমের ডেফিনেশন একজনের থেকে আরেকজনেরটা একদম আলাদা হবে ঠিক সেই সবুজ মাঠের মতো আমরা যদি আরেকজনের মোশন টাইম এক্সিসের মধ্যে অবজার্ভ করি তখন আমাদের মনে হবে তার সময় আমাদের তুলনায় স্লো মুভ করছে বাট ইন রিয়ালিটি তাদের দুজনের সময় ঠিক একই গতিতে চলছিল পার্থক্যটা ছিল শুধু ডাইরেকশনের এই এফেক্টটাকেই আমরা সময় প্রসারণ বা টাইম ডায়লেশন বলে থাকি লাটসে মাজিন দুজন টুইন্সের মধ্যে একজন পৃথিবীতে ছিল এবং আরেকজন স্পেসে হাই স্পিডে লং ডিস্টেন্স কভার করে আবার পৃথিবীতে আসলো যেহেতু তাদের ডাইরেকশন ভিন্ন ছিল সেহেতু তাদের এজ আর একই রকম থাকবে না চলুন আমরা জানার চেষ্টা করি স্পেস টাইম যদি বাঁকানো অবস্থায় থাকে তাহলে কি হবে আমাদের পৃথিবী তার আশেপাশের স্পেস টাইমকে বাঁকিয়ে রেখেছে এক্ষেত্রেও এখানে দুইটি অবজেক্টের টাইম অবজারভেশন ভিন্ন হবে যদি এখানেও দুজন টুইন্স ভিন্ন গ্র্যাভিটিতে ট্রাভেল করে তখন তাদের মধ্যে একজনের এজ আরেকজনের থেকে কম হবে ঠিক আমরা সবুজ মাঠে যেভাবে ছোট্ট পাহাড় অতিক্রম করার সময় দেখেছিলাম স্পেস টাইম যখন এক্সট্রিমভাবে কার্ভ থাকবে তখন সেই গ্র্যাভিটিতে থাকা অবজেক্ট দেখলে আমাদের মনে হবে সেটার সময় ফ্রিজ হয়ে গেছে ঠিক ব্ল্যাক হলে কোনো অবজেক্ট থাকলে যেমনটা হবে স্পেস টাইমে থাকা প্রত্যেকটা অবজেক্টেরই তার নিজস্ব স্পেস এবং টাইম অ্যাক্সেস রয়েছে সবুজ মাঠে আমরা পেছনের দিকে যেতে পারলেও স্পেস টাইমে আমরা কখনোই পেছনের দিকে যেতে পারবো না ইউনিভার্সের স্পেস টাইম একটা কোনের মধ্যে সীমাবদ্ধ অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ স্পিড লিমিট দ্য স্পিড অফ লাইট আপনাদের এই বিষয়টি নিয়ে কি মনে হয় লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ফলো ফর মোর